Natumayo mzima msikilizaji karibu katika matangazo ya mkana BBC kutoka idha ya Kiswahili ya BBC naitwa Karorobi. Tulionao katika mkana BBC leo hii waziri wa zamani wa ulinzi nchini Marekani James Mattis amlani rais Donald Trump akimtaja kitisho kwa katiba na kumshtumu kwa kujaribu kujenga uhasama miongoni mwa Marekani. Uganda na Rwanda leo kufanya mkutano na ulenga kuboresha mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Those three issues are important because they are toxic in the relations. Mamilioni ya watoto ulimwenguni huenda wakakosa chanjo muhimu kutoka na janga la korona kufuruga kampeni za kutoa chanjo duniani na chama cha madaktari cha Uganda kimewataka wanachama wake kugoma ikiwa serikali imeshindwa kuwapa vifaa kinga stahiki dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona. Daily in public hospitals we don't have enough things to use and we tell you please lay down your tools. Kwanza ni muktasari wa habari msomaji wako ni Hamida Abubakar. Asante sana Karo. Waziri wa Ulinzi wa zamani wa Rais Donald Trump James Mattis na mtangulizi wa Trump Rais wa zamani Barack Obama wameunga mkono maandamano yanayoendelea nchini humo ya kudai haki kufuatia mauaji ya Marekani mausi George Floyd aliyeuawa mikononi mwa polisi. Mattis amesema Trump anafanya ubaguzi na kwamba haya ni matokeo ya Marekani kutokuwa na uongozi imara kwa muda wa miaka mitatu. Obama amewataka wa Marekani kuchukua nafasi hii kutatua matatizo yanayowakabili chama cha madaktari nchini Uganda kimetoa mwito kwa wafanyikazi wa afya wanaoshiriki katika matibabu ya covid 19 kugoma ikiwa serikali itashindwa kuwapa vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya ugonjwa huo tamko hili linajiri baada ya wafanyikazi saba wa afya kuambukizwa virusi hivyo katibu mkuu wa chama hicho daktari mkuzi muhereza anaeleza kila siku katika hospitali za serikali hatuna vifaa vya kutosha kutumia ikiwemo vya kujikinga pamoja na madawa havitosherezi au vifanyikazi kama tunavyotaka wafanyakazi wa huduma ya afya ukiugua kama vile homa ya utu wa mgongo HIV au magonjwa yanayoweza kuambukizwa ukiwa kazini hakuna atakai kujali na kwa siku ya pili mfululizo Brazil imeendelea kurekodi idadi ya juu ya vifo kutokana na virusi vya corona. Watu 1149 wamefariki ndani ya masaa 24 iliyopita na kufanya idadi jumla kuwa zaidi ya 1032500 ya vifo nchini humo. Atimeni kwamba maafisa wa afya nchini Mexico wameripoti vifo zaidi ya 1000 kwa siku kutokana na virusi vya corona. Hii ikiwa ni idadi kubwa zaidi ya hivi sasa huku maambukizi yakipita laki moja. Hata hivyo maafisa wa serikali wamesema idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka. Serikali ya Mexico imekuwa ikikosolewa kwa kuanza kufungua sehemu za biashara nchini humo. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umesomwa na Hamida Abubakar. Karibu tena msikilizaji katika mkana BBC. Hii leo uko nami Karo Robin. Tunaanzia nchini Marekani ambako waziri wa zamani wa ulinzi James Mattis amemlaani rais Donald Trump akimtaja kitisho kwa katiba ya Marekani na kumshtumu kwa kujaribu kujenga uhasama miongoni mwa Marekani. Jenerali huyo mstaafu wa jeshi amesema ameshuhudia matukio ya vipunde kwa ghadhabu na mshtuko. Hayo yanakuja huku askari watatu zaidi wakifunguliwa mashtaka kuhusiana na kifo cha George Floyd, Marekani mweusi aliyefariki mikononi mwa polisi. Taarifa ya mwandishi wa BBC Bernadette Koho inasomwa na Omari Mkambara. James Martin alikuwa kimya kwa muda wote tangu alipojiuzuru nafasi yake ya uongozi kutoka Pentagon mwaka 2018 lakini ameibuka na kumlaani Rais Trump juu ya maandamano yanayoendelea nchini Marekani. James ametoa wito kwa Marekani wote kukataa kufuata matakwa ya wale wote walio kwa ofisini wanaodharau katiba na akiongeza kusema Marekani inashuhudia kwa mwaka wa tatu matokeo ya kuwa na kiongozi ambaye hajakomaa na kupevuka na Donald Trump ndo rais wa kwanza katika maisha yake ambaye ameshindwa kujaribu kuunganishwa Marekani. Bwana Martins pia amekuwa mkosoaji mkubwa wa pendekezo la kutumia jeshi kuweza kumaliza maandamano nchini humo. Na alisema kupindua majibu kutafanya kama kilichoshuhudiwa Washington kulikozuka mgogoro kati ya jamii na wanajeshi. Nikimnukuu anasema wote tunajua sisi ni bora kuliko unyanyasaji wa kutumia mamlaka vibaya na tumeshuhudia kilichotokea Latafea Square. 
na, na chama cha madaktari cha Uganda kimetoa wito kwa wafanyikazi wa afya wanaoshiriki katika matibabu ya COVID-19 kugoma ikiwa serikali imeshindwa kuwapa vifaa kinga stahiki dhidi ya maambukizi ya virusi vya ugonjwa huo. Uh, wito huu unakuja baada ya wafanyikazi saba wa afya kugunduliwa kuwa na virusi hivyo hali ambayo inahusishwa na uhaba wa vifaa hivyo pamoja na kukaa kwa zamu kwa saa nyingi. Mwandishi wetu Isaac Mumena anatuwaeleza zaidi. Kulingana na chama cha madaktari nchini Uganda umma chama chao kimepokea mara miko mengi ya wafanyakazi wa huduma ya afya kutoka sehemu mbalimbali za nchi kukosa vifaa vya kutumia wakiwa kazini na kutoa mfano wa hivi karibuni mama wajawazito waliotakiwa kufanyiwa upasuaji walishindwa kufanyiwa upasuaji huo wa huduma wa afya hawakuwa na vifaa kikubwa zaidi ni baada ya wahudumu saba kupata maambukizi ya virusi vya covid 19 wiki jana na kuongeza wasiwasi kwa wafanyakazi kama anavyoelezea katibu mkuu wa chama Dr. Mkuzi Muhereza kwamba chama chao kipo tayari kuwatetea wahudumu wa afya ambao wako tayari kufanya mgomo. Daily in public hospitals we don't have enough things to use. Kila siku katika hospitali za serikali hatuna vifaa vya kutosha kutumia ikiwemo vya kujikinga pamoja na madawa havitosherezi au havifanyikazi kama tunavyotaka. Wafanyakazi wa huduma ya afya ukiugua kama vile homa ya utu wa mgongo, HIV au magonjwa yanayoweza kuambukizwa ukiwa kazini hakuna atakai kujali hata yule mgonjwa uliyekuwa unamtibu hivyo anakuambia kama tuanze mgomo and we tell you please let down your tools baada ya wahudumu saba wa afya kupata maambukizi wizara ya afya itatangaza mpango wake mkakati wa kupima wafanyakazi wake wote walioko mstari wa mbele kupambana na janga la covid 19 kama anavyosema dr idiro richard Earlier in the week um, the ministry of health had taken a decision that all Mapema wiki iliyopita Wizara ya Afya imechukua hatu ya kupima watu wote wanaopokea wagonjwa, wawe madereva, wafanyakazi wa huduma ya afya na jopo la kupambana na janga la COVID-19 ambao wanatembea sehemu mbali mbali za vituo vya afya watakuwa wanapimwa kila mwezi na wale wanaotoa matibabu watapimwa kila wiki. Jana Wizara ya Afya imetoa wito kwa waandishi habari ambao wapo mstari wa mbele kupambana na janga la COVID-19 na wao waende hospitali kuu ya Mlago mjini Kampala kupimwa kama wana virusi vya COVID ili kujirinda wanapofanya kazi. Kufikia jana idadi ya wagonjwa wa virusi vya corona nchini Uganda imefikia saba. huku wagonjwa themanini wawili wamepona na kuruhusiwa kwenda nyumbani kwao. Padri Moshi wa Kotela Moshi Tanzania kupitia ukurasa wetu wa Facebook anasema Uganda fanyeni heri kutatua kile kinachoendelea kwa madaktari kwa misingi inayowezekana wasikilizeni madaktari na muwape jibu linaloridhisha kulingana na hali ilivyo Musa Masana wa tar, uh, Tarime Mara Tanzania nzima chanjo ni muhimu sana kwa watoto shirika lafi ulimwenguni lifanye jitihada ili chanjo zipatikane Hamisi Juma anasema Uganda na Rwanda chonde chonde uhusiano wenu usiwe chanzo cha kuitenga Tanzania Kuna wasiwasi kwa mamilioni ya watoto ulimwenguni wanakosa chanjo muhimu wanazohitaji kuyokuwa maisha yao dhidi ya magonjwa hatari kutokana na janga la korona kuvuruga kampeni za kutoa chanjo duniani shirika la umoja wa mataifa linalohudumia watoto la UNICEF limesema hii inamaanisha kuwa maelfu ya watoto huenda wakafariki dunia kila siku kwa magonjwa ambayo pakubwa yalikuwa tayari yashadhibitiwa kupitia watoto kuchanjwa onyo hilo linakuja kuingereza leo ikitarajiwa kuandaa mkutano wa kilele wa kimataifa kuhusu chanjo ambapo inatumai nchi zitachanga dola bilioni saba kuhakikisha kampeni za kutoa chanjo zinaendelea kwa kipindi cha miaka sita ijayo ripoti ya mwandishi wa BBC kitengo cha afya tulip muzmdar inasomwa na nasteha muhamed Kwa kawaida hii ni kliniki yenye shughuli nyingi katika mji wa Niamey, mji mkuu wa Nida. Lakini leo kuna wamama wachache tu ambao wanawaleta watoto wao. Because of the cost of the daily charge of the kazi wa afya, matatizo ya kupata chanjo ya kutosha na wazazi kuogopa kuambukizwa kwa ugonjwa wa COVID-19 imewafanya wengi kusalia nyumbani. Lakini Zainab Tahir amefika hapa na mwanawe wa kike. I want easy in you. I go them come say banga ileko. Nilikuwa naogopa sana kwa sababu ya virusi vya corona. Lakini nikaambiwa na wahudumu wa afya kwamba ni muhimu kumleta mtoto wangu na wakanieleza namna nitaishi salama kwa vile kuvaa barakoa na kunawa mikono yangu kila wakati mimi nina watoto saba 
na ninaishi katika eneo la Gamkale Sebangei mjini Nengi nilikuwa na uoga sana sana sikuwa nataka hata kufika hapa lakini kufuatia uhamasisho kutoka kwa hudumu wa afya nimeweza kufika na kuambiwa kwanza tunawe mikono kuna kama kesi elfu moja hivi ya ugonjwa covid 19 kuripotiwa hapa nchini Niger lakini wakati huo huo ugonjwa kupooza nao umeripotiwa kuibuka upya kumekuwa na kesi nne sasa tangu mwezi Februari na mwezi Machi Ramatua Garba ni mkuu wa kliniki hii ya Niame ni wanawake wachache ambao wamekuwa wakifika hapa kuwaleta watoto wao kupewa chanjo tangu ugonjwa wa COVID-19 kutokea. Na sasa watoto wengi wamo hatarini kuambukizwa magonjwa mengine kama vile surua. Nchi nyingi zimetahadharishwa na shirika la afya ulimwenguni WHO kusitisha kampeni za chanjo ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Swala ambalo mkuu wa shirika la watoto la UNICEF Henrietta Fo anasema magonjwa mengi yameanza kuibuka tena kama vile surua. Inakadiriwa kwamba zaidi ya watoto milioni 34 wameripotiwa kukosa chanjo kama ilivyoada katika nchi za kusini mashariki mwa bara Asia huku Nepal na Cambodia ikikumbwa na mkurupuko wa surua. Barani Afrika ni kwamba takriban watoto milioni 23 hawajapata chanjo na kwamba kwa sasa nchi ya Ethiopia inapambana na mkurupuko wa kipindupindu surua na homa ya manjano. Na uh, Rwanda na Uganda leo zinatarajiwa kufanya mkutano ili kutanzua mahusiano mabaya baina ya nchi hizo mbili ulioingia utata karibu mwaka mmoja uliopita. Kini cha mazungumzo ya leo ni kile kinachoitwa protokali ya Katuna, mazao ya mkutano wa viongozi kati ya Rais Paul Kagame na Rais Yoweri Museveni mnamo Februari mwaka huu sehemu ya mpakani Katuna. Lakini sumu katika mahusiano kati ya nchi hizo mbili bado kumalizika na mpaka wa Rwanda bado rasmi si wazi kwa malori ya Uganda. Kutoka Kampala alimtasa ametuma ripoti fuata Japo ni mkutano wa taswira na sio ana kwa ana baina ya maafisa wa Kampala na Chigali kwa njia ya video wakuu wa Uganda wanasema ajenda ya mazungumzo hayo inahusu protokali ya Katuna na masiala mengine yaliyotiliwa mkazo katika taarifa ambayo viongozi walitoa walipokutana Februari 21 mwaka huu mkutano huo wane uliofanyika eneo la mpakani Katuna kwa Rwanda Katuna kwa Uganda mbele ya patanishi marais wa Angola Jao Lorenzo na Felix Tshisekedi wa Kongo Kinshasa kwa mujibu wa waziri wa nje wa Rwanda kabla ya kufutwa kazi mnamo Aprili mwaka huu balozi Olivier Nduhungirehe alieleza mambo matatu makuu kwanza makundi ya kigaidi ya Wanyarwanda dhidi ya serikali ya Rwanda katika Uganda Wanyarwanda wanaotiwa mbaroni bila kufanya mashtaka na tatu propaganda ya chuki dhidi ya Rwanda na ndohungirehe kusema kinaga ubaga those three issues are important because they are toxic in the relations masiala hayo watatu ni muhimu kwa sababu ni asumu katika mahusiano baina ya Rwanda na Uganda madhumuni ya protokali ya Katuna mnamo Februari yalikuwa kuondoa sumu hiyo kwa kuleta uelewano ili mpaka uliofungwa tangu Februari 2019 ufunguliwe tena na kurejesha mahusiano ya kawaida kati ya nchi hizo mbili mbali kuingiliwa na virusi vya COVID-19 protokali hiyo haijafua dafu upande wa kurejesha mahusiano ya kawaida na mpaka kufunguliwa Music.